ഉത്തരായനത്തിന് സംസ്ഥാന അവാർഡ് ലഭിച്ചിരുന്നു പിന്നെ സിനിമകൾ അധികം അതിലേക്ക് പോയി ഞാൻ സിനിമകളുടെ ഒരാളല്ല ഇതിപ്പോ ഉത്തരായണം എന്ന് പറയുന്നത് അരവിന്ദന്റെ സംവിധാനം ചെയ്തതാണ് അപ്പൊ അരവിന്ദൻ ഈ ഉത്തരായണം ഉണ്ടാക്ക ചെയ്യാനുള്ളൊരു സന്ദർഭം തന്നെ അരവിന്ദൻ കാലിക്കറ്റിലെ റബ്ബർ ബോർഡ് ഓഫീസിൽ ജോലിയായിട്ട് വന്നപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് വൈകുന്നേരം ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലം അടുത്തായിരുന്നു പിന്നെ അവിടെ വരുന്ന വലിയൊരു സംഘം ആളുകളുണ്ട് ഇപ്പൊ പട്ടത്തുള്ള കരുണാകരൻ എം ടി വാസു നേരെ അപൂർവമായിട്ട് പിന്നെ തിക്കോടിയൻ ഇങ്ങനെ കുറെ ആൾക്കാർ അപ്പൊ അവരൊക്കെ കൂടി ഇത് പറഞ്ഞു തന്നാൽ അരവിന്ദന്റെ സിനിമയെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് വായിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് സംഗതികൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതായത് സിനിമയെ കുറിച്ച് അറിയാം അപ്പൊ അങ്ങനെ എന്തോ പറഞ്ഞു തന്നു കുറെ കഴിഞ്ഞപ്പോ ഒരു സിനിമ എടുക്കാം അപ്പോ അരവിന്ദൻ ഡയറക്ട് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ഒരു സൗഹൃദത്തിന്റെ പേരിൽ ഞങ്ങളൊക്കെ കൂടി ഉത്സാഹിച്ചിട്ട് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരു സിനിമയാണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഞാനും അതിൽ പെട്ടുപോയി വെച്ചാൽ ഈ ഈ സുഹൃത്ത് ബന്ധത്തിൽ ഞാനും ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ പിന്നെ അതിനു വേണ്ടി അപ്പൊ ഇത് കലാ സംവിധാനമാണെന്ന് കൂടി എനിക്ക് അറിയായിരുന്നില്ല പിന്നെ ഞാൻ അതിന്റെ ടൈറ്റിൽ കാർഡിൽ കുറെ ഡ്രോയിങ്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതായിരിക്കാം ഒരു പക്ഷെ ഈ അവാർഡ് കിട്ടാനുള്ള ചില ഒരു കാരണം എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അല്ലാതെ മറ്റൊന്നും ഞാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല നമ്പൂതിരി ചിത്രങ്ങളിൽ ഒരു സംഗീതമുണ്ട് ഒരു താള ഉണ്ട് ഈ ചിത്രങ്ങളിൽ സംഗീതം എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ് സംഗീതം പ്രത്യേകിച്ച് ക്ലാസിക്കൽ മ്യൂസിക് നമ്മളെ കർണാടക സംഗീതം അതുപോലെ നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ഇഷ്ടമാണ് അപ്പോൾ ഈ സംഗീതം ആണ് ഞാൻ എൻ്റെ ഇതിൽ ഏറ്റവും ഉത്തമമായ കല എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ അതിൻ്റെ അത്ര എത്താൻ മറ്റൊരു കലയ്ക്കും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നുള്ളൊരു തോന്നൽ എനിക്കുണ്ട് സംഗീതത്തിനോടുള്ള ആരാധന എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും സംഗീതം എന്നല്ല അത് ചിലപ്പോൾ ചിത്രത്തിലും കയറി കൂടിയിട്ടുണ്ടാവാം ഒരു പക്ഷെ എനിക്ക് ഇപ്പോഴും ഞാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് തോന്നുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് പോരാ എന്ന് തോന്നുന്നു ഇപ്പൊ ഈ വെറുതെ സമയം കളയുന്നു എന്നുള്ളൊരു തോന്നൽ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് സമീപകാലത്ത് ബിനാലെ സംഘടിപ്പിച്ചിരുന്നു കൊച്ചിയിൽ പുതിയ തലമുറയുടെ സംരംഭങ്ങളെ ചിത്രരചന ശൈലികളെ എങ്ങനെയാണ് നോക്കി കാണുന്നത് അത് ഞാൻ ചിത്ര തന്നെ പോയിരുന്നു രണ്ട് തവണ പോയി ബിനാലെ ഒരു ആവശ്യമാണ് ആവശ്യമായിരുന്നു എന്ന് ഞാൻ ആദ്യം കാണുകയാണ് ഈ ബിനാലെ എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ അത് ഇന്ന് നടക്കുന്ന ലോകത്ത് നടക്കുന്ന കലാപ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഒരു ഒരു എന്താ പറയുന്നത് ഒരവസ്ഥ എന്താണെന്ന് സാധാരണക്കാരന് അറിയില്ല അത് ഈ തരം കാഴ്ചകളിൽ കൂടെ അത് ഒരു കാഴ്ച എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെ കാണണം ഒരു വസ്തുവിനെ അല്ലെ എങ്ങനെ എങ്ങനെ കാണാം ഇതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെയുള്ള ഒരു ബോധം ഈ ബിനാലെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അത് വളരെ ശരിയാണ് അത് നല്ലൊരു സംഗതിയായിരുന്നു ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു പക്ഷെ ചിത്രകല എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു സാധനം അല്ല ബിനാലെ ബിനാലെ വലിയൊരു ഒരു സംസ്കാരത്തിൻ്റെ മാറി വരുന്ന സംസ്കാരത്തിൻ്റെ ഒരു ഒരു ഇതും കൂടിയാണ് കാഴ്ചയും കൂടിയാണ് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നി വരച്ചിട്ടുള്ള രേഖാ ചിത്രങ്ങളിൽ ഏത് ഏത് കഥാപാത്രം ഏത് വ്യക്തിയോടാണ് ഏറ്റവും വര ഇഷ്ടമായിട്ടുള്ളത് രണ്ടാം പുഴത്തിലെ ഭീമൻ ഒരു ഒരു ഇഷ്ടപ്പെട്ട കഥാപാത്രമാണ് അവരെ ദ്രൗപതി ഇവരൊക്കെ അങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേകിച്ച് പറയാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെ വല്ല കഥകളിലും കുറെ അങ്ങനത്തെ കഥാപാത്രങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് ചില ചില നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കാതെ ചില ഇപ്പോൾ പഴയ ഡ്രോയിങ്സ് എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ പലപ്പോഴും നമുക്ക് ചില കഥാപാത്രങ്ങൾ അത്ഭുതം തോന്നി എങ്ങനെയാണ് ഇത് വരച്ചു എന്നുള്ളത് അത് ഇപ്പോഴും തോന്നാറുണ്ട് അതൊക്കെ ആ സംഭവ ആ സമയത്ത് സംഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അതിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കാമെന്നൊന്നും പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല ആ സമയത്ത് വരാൻ വരുന്ന രീതി അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ പോവുക എന്നല്ലാതെ ഒരു ഇത് നമ്മൾ എൻ്റെ ഗുരുനാഥൻ കെ സി എസ് പണിക്കർ പറയുന്നതിന് അദ്ദേഹം ഒരു ചിത്രം വരയ്ക്കാൻ പോവും തുടങ്ങുമ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കും ഒരു സാധനം വരയ്ക്ക് വരയ്ക്കണമെന്ന് ഉദ്ദേശിക്കും കുറെ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മളെ നയിക്കുന്നത് ഈ വരയാണ് നമ്മളെ ഇത് പോയി പിന്നെ വരയാണ് നമ്മളെ നയിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഒരു ഒരു ഘട്ടം കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെക്കാളും കൂടുതൽ ആ ചിത്രമാണ് നമ്മളെ നയിക്കുന്നത് പിന്നെ അതിൻ്റെ അതിന് വേണ്ട സ്ഥാനമൊക്കെ അത് തന്നെ ആവശ്യപ്പെടുന്നു എന്നുള്ള തരത്തിലാണ് ഒരു ചിത്രകാരൻ്റെ ഇത് അത് വന്നാൽ
വരകൾ ആത്മാവ് ഉണ്ടാവുകയും അത് മുന്നോട്ട് പോവുകയും നമ്മൾ നയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് പലതും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പലതും ഉണ്ട് ഏതാണ് കൃത്യമായിട്ട് നിന്നത് എന്ന് പറയാനായിട്ട് പറ്റില്ല പക്ഷെ പലപ്പോഴും നമ്മൾ കുറെ കഴിഞ്ഞാൽ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ആ ചിത്രവും നമ്മൾ പോയി നമ്മളില്ല പിന്നെ നമ്മളെ കൊണ്ട് ചെയ്യുകയാണ് വളരെ നന്ദി നമസ്കാരം